Всем привет! Сегодня у нас на очереди очень простая тема, в которой, тем не менее, многие делают ошибки даже на уровне B1 и иногда B2. Первое, что мы должны сделать, это просто понять, как это работает. Дело в том, что в немецком языке слово «когда» может переводиться тремя разными способами. С помощью слова «ван», «вен» и «альс». Давайте разберемся, как это работает. Итак, «ван комсту» — «когда ты придешь?» «Вен ду комст кино» — «когда ты придешь?» — «мы пойдем в кино». Als du gekommen bist, habe ich mich sehr gefreut. Когда ты пришел? Я очень обрадовался. Итак, первый момент довольно простой. Когда мы хотим задать вопрос со словом «когда», мы используем обязательно «wann». «Wann kommst du?» – «когда ты придешь?» «Wann spielst du morgen?» – «когда ты завтра играешь?» «Wann lernst du Deutsch?» – «когда ты учишь немецкий?» Если у нас мы хотим задать любой вопрос, мы используем ван. Если же мы хотим построить сложно подчиненное предложение, сложно подчиненное предложение, состоящее из двух частей, разделенных запятой, мы используем слово вен. Еще раз, когда ты придешь, мы пойдем в кино. Wenn du kommst, gehen wir ins Kino. Видите, это не вопрос. И здесь вен выражает Причину. Когда ты придешь, тогда мы пойдем в кино. В этом случае слово when может также переводиться как если. Если ты придешь, мы пойдем в кино. Когда мы делаем перевод с немецкого на русский, иногда это слово лучше переводится, лучше звучит как когда. Иногда лучше как если. Иногда оба варианта подойдут. То есть если ты придешь, мы пойдем в кино. Когда ты придешь, мы пойдем в кино. И последнее. Вот здесь чаще всего все путаются. Als в значении когда, потому что у этого слова есть много разных значений. Но в сегодняшней теме, в сегодняшнем уроке это именно, опять же, союз для сложно подчиненного предложения. По сути, то же самое, что и when, но используется, и вот этот ключевой момент, исключительно в прошедшем времени. Когда ты пришел, мы или «я очень обрадовался». И самое ошибкоопасное место в этой теме – это как раз, когда в прошедшем времени все, плохо знающие немецкий язык, говорят «вен» вот здесь. И еще раз, то есть «вен» мы используем в сложно подчиненных предложениях, как союз, в настоящем и будущем времени. «Альс» мы используем в прошедшем времени. Всегда Понятнее разбирать большое количество примеров, чем учить какие-то правила. Поэтому берем следующий пример. Wann hast du das nächste Spiel? Вопрос. Когда у тебя следующая игра? Wenn du das nächste Spiel hast, komme ich unbedingt. Когда у тебя следующая игра будет, я обязательно приду. Als du letztes Spiel hattest... Konnte ich leider nicht kommen. Когда у тебя была последняя игра, я, к сожалению, не мог прийти. Не смог прийти. Wann lernst du Deutsch? Когда ты учишь немецкий? Wenn du Deutsch lernst, sollst du ganz aufmerksam sein. Когда ты учишь немецкий, ты должен быть очень внимательным. Als du Deutsch gelernt hast, Warst du immer sehr müde? Когда ты учил немецкий, ты всегда был очень усталым. Wann besuchst du mich? Когда ты меня посетишь? Вопрос. Сложно подчиненное предложение. Wenn du mich besuchst, zeige ich dir gerne meine Stadt. Когда ты меня посетишь, я тебе с удовольствием покажу мой город. И здесь, кстати, очень хорошо подойдет перевод «если». Если ты меня посетишь, я покажу тебе с удовольствием мой город. Как же переводить правильно? На самом деле, всегда контекст решает. И как переводчик, когда я работаю переводчиком, я слушаю, вслушиваюсь в общую суть текста и подбираю, как правило, это уже на автомате, на опыте происходит более подходящий перевод «если» или «когда». И, соответственно, прошедшее время. Als du mich besucht hast... Habe ich dir meine Stadt gezeigt? 
Когда ты меня посетил, я тебе показал мой город. Сейчас хотел бы спросить вас, есть ли вопросы или все понятно. Если есть вопросы, также спрашивайте в комментариях, я всегда на них отвечаю. Кроме того, вы видите на экранах мой самоучитель немецкого языка, фразовый курс. И здесь очень много примеров на эту тему, как и на каждую другую тему в немецком языке грамматическую. Повторюсь, намного важнее проговаривать эти примеры многократно, вникая в суть, чем учить сами правила. На русском языке, что ван это вопросительное слово, вен — это у нас сложно подчиненное предложение в настоящем и будущем, а альс — это в прошлом. Проговаривая, прочитывая вслух много раз все эти примеры, вы намного быстрее привыкнете и перестанете ошибаться в реальной жизни при разговоре с немцами. И, в принципе, это почти вся тема. Согласитесь, вообще ничего сложного. Остался только один маленький нюанс, который также многие не до конца понимают. Для этого нам понадобятся чуть-чуть другие примеры. Читаем. Immer wenn ich meinen Eltern geholfen habe, waren sie sehr dankbar. Переводим. Всегда, когда я моим родителям помогал, они были очень благодарны. Почему же у нас прошедшее время, но при этом все равно wenn? Одно последнее на сегодня правило. Als, как слово, когда мы используем в прошедшем времени, если это один конкретный случай, какая-то конкретная история и ситуация в прошедшем времени. Если же в прошедшем времени что-то повторялось у нас многократно, регулярно, тогда мы используем when, как в этом примере. То есть еще раз, смотрите, здесь у нас получается Всегда, когда я моим родителям помогал, они были благодарны. Помогал уже как бы подразумевает, что это много раз происходило. Но и слово «всегда», когда тоже нам об этом довольно точно говорит. Как сказать, когда я помог моим родителям, они были благодарны? Подумайте. Это будет звучать «Als ich meinen Eltern geholfen habe, waren sie sehr dankbar». И вот в этом моменте тоже люблю я объяснять такую вещь. В каждом языке есть свои особенности, которые иностранцу понять довольно тяжело. И в русском языке у нас тоже это выражается. Смотрите, когда я помог моим родителям, это конкретная история, конкретный случай в прошедшем времени. Один. Когда я помог. Но когда я помогал моим родителям, это уже... Мы сразу понимаем, что случалось, происходило много раз. В немецком языке «помог», «помогал» и то, и то. Это глагол «помочь» в прошедшем времени. Никак между собой не различается, будет «geholfen habe». Но в немецком языке зато другое слово «wenn als» используется. Надеюсь, сейчас вам все это понятно. Берем следующий пример. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland gefahren bin, habe ich viel Deutsch gesprochen. Каждый раз, когда я ездил в Германию, ездил, я много говорил по-немецки. Как сказать, когда я был в Германии, в прошлом году, я много говорил по-немецки. И правильный вариант, это конкретная ситуация в прошлом году, будет звучать так. Als ich letztes Jahr in Deutschland war, habe ich viel Deutsch gesprochen. Следующий пример. Immer wenn das Wetter gut war, sind wir spazieren gegangen. Всегда, когда погода хорошая была, мы ходили гулять. Следующий пример. Jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, war es sehr anstrengend. Каждый раз, когда я переезжал, было все очень напряжно. Если же мы хотим сказать про конкретный переезд в прошедшем времени, например, в прошлом году. Когда я в прошлом году переехал, было очень напряжно. Вместо «едес мальмен» «вен» мы говорим «als ich letztes Jahr umgezogen bin, war es sehr anstrengend». И на самом деле здесь тоже относительно все просто с опытом становится, потому что в 
прошедшем времени when мы используем практически всегда со словами типа immer или jedesmal, которые сами по себе указывают на то, что это происходило много раз регулярно. А als чаще всего будет использоваться с каким-то тоже маркером, который будет говорить о том, что это однократно происходило. Als ich letztes Jahr или als ich klein war. Даже то, что я был маленьким, это долгий период, я был маленьким, допустим, до 10 лет. Все равно это был один конкретный период в моей жизни. Пусть и 10 лет. Я был маленьким один раз. Als ich klein war, war ich sehr schüchtern. Когда я был маленьким, я был очень скромным, скрытным. И теперь давайте перейдем к немецкому учебнику, также моему любимому. Недавно я про него рассказывал в отдельном видео. Это уровень от свой. И также разберем примеры. Итак, здесь у нас только als и when. На самом деле это даже в какой-то степени правильно, потому что вот when и when довольно быстро все привыкают. На уровне B1, B2 я редко встречал людей, которые бы путали здесь. А вот als и when, говорил уже сегодня, регулярно все путают. Поехали. Первое, готовое. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich ein Studium angefangen. Когда мне было 18 лет, я начал обучение в университете. Что мы можем здесь делать? Многие из вас, опять же, кто давно меня смотрит, знают упражнения языковые гаммы. Всегда, когда у нас есть лицо ich или du, мы можем менять лицо. Соответственно, будет меняться форма глагола. В остальном все будет то же самое. Берем это предложение, запоминаем его, тренируем свою оперативную память и ведем по таблице. Als du 18 Jahre alt warst, hast du ein Studium angefangen. Als er 18 Jahre alt war, hat er ein Studium angefangen. Als sie 18 Jahre alt war, hat sie ein Studium angefangen. Als wir 18 Jahre alt waren, haben wir ein Studium angefangen. И так далее. По всем лицам в немецком языке. Второй пример. И давайте здесь сделаем так. Я оставлю вам 5 секунд. Подумайте als или wenn. И потом я прочитаю правильный вариант и переведу его. Ich habe immer gearbeitet, wenn ich Semesterferien hatte. Я всегда работал, когда у меня были семестровые каникулы. Ну, каникулы в университете. Вот оно слово има говорит о том, что это было регулярно, значит wenn. Далее, думаем. Als ich zum ersten Mal in der Türkei war, habe ich kein Wort verstanden. Zum ersten Mal, в первый раз, это было единожды, конкретный первый раз. Когда я был, поэтому als, als ich. Когда я был в первый раз в Турции, я не понимал ни слова. Следующий вариант, думаем. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich eine große Weltreise gemacht. Когда я закончил свое обучение в университете, я совершил большое мировое путешествие. Опять же, я закончил университет один раз. Да, разумеется, некоторые несколько раз оканчивают университет, имеют несколько высших образований, но тогда бы было, опять же, immer wenn ich. Immer wenn ich mit dem Studium fertig war. И тогда мы уже понимаем всегда, когда я оканчивал университет новый. Следующий вариант. Думаем. Wir sind im Sommer in den Urlaub gefahren, wenn mein Vater nicht gearbeitet hat. Опять же, слово immer говорит о том, всегда. Это происходило всегда, регулярно. Мы всегда летом. В отпуск ездили, когда мой отец не работал. Следующий вариант. Думаем. Als sie in einen Spanier verliebt war, hat sie viele spanische Lieder gehört. Когда она была влюблена в испанца, она много испанских песен слушала. Вспоминаем предыдущий урок, вышедший две недели назад. Там я говорил, что через песни учить язык – это очень здорово, если вы эти песни досконально разбираете слова 
и потом подпеваете, поете в темпе вместе с голосом, собственно, исполнителя этой песни. Последний пример на сегодня. Ересмаль, я надеюсь, что все вы уже поняли. Ересмаль, wenn ich eine E-Mail auf Englisch bekommen habe, habe ich im Internet nach der Übersetzung gesucht. Каждый раз, когда я e-mail на английском получал, я искал в интернете перевод. Получал, а если мы скажем, когда я получил письмо на английском, я искал перевод в интернете, то будет, соответственно, без jedes Mal и будет Als ich eine E-Mail auf Englisch bekommen habe, habe ich im Internet nach der Übersetzung gesucht. Вот, в принципе, и все. И, как всегда, мне остается только сказать, что каждая тема в немецком языке по отдельности, если вы посмотрите мое объяснение, как сегодня, я надеюсь, что будет вам абсолютно понятно. Ничего сложного нет в каждой отдельной теме. Сложность состоит только в том, что вы не можете все это произносить, говорить на автоматизме, потому что на большинстве курсов, да и большинство репетиторов, вы идете вперед очень быстро, проходите новые, новые, новые темы, не отработав по-настоящему хорошо предыдущую тему. И если вы хотите заговорить по-настоящему, не торопитесь никуда, отрабатывайте по сотни раз одни и те же предложения, проговаривайте их, ведите их по упражнению языковые гаммы. Опять же, отдельное видео, кто не видел, на этом канале есть языковые гаммы. И все получится. Увидимся скоро. Пока.